பெண்கள் உத்தியோகம் பார்ப்பது அப்புறம் கல்யாணமும் ஆகாமல் வெறுமே வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற பெண் படித்து வேலைக்கு போய் ரெண்டு காசு தான் கொண்டு வரட்டுமே கல்யாண செலவுக்கும் அது உதவுமே என்கிற எண்ணத்தில் பெண்களை உத்தியோகத்துக்கு அனுப்புகிற வழக்கம் ஆரம்பித்தது முதலில் வெட்கப்பட்டு கொண்டு அவளே சம்பாதித்து கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளும்படியாக விடுவது தகப்பனாருக்கு ரொம்ப அவமானம் என்ற உணர்ச்சியோடு வேலைக்கு அனுப்பினார்கள் நல்ல யௌவனத்தில் சித்த விகாரங்களை தூண்டி விடுகிற சூழ்நிலையில் இப்படி பெண்களை விடுகிறோமே என்று அப்போது கொஞ்சம் பயம் கவலை எல்லாமும் இருந்தது ஆனாலும் போக போக என்ன ஆகியிருக்கிறது என்றால் குளிர் விட்டு விட்டது ஜனகர் மாதிரியான ராஜ ரிஷிகளே கன்னியா பெண்ணை கல்யாணமாகாமல் வைத்து கொண்டிருப்பது வயிற்றில் நெருப்பை கட்டி கொண்டிருக்கிற மாதிரி என்று பயந்ததாக புராணங்களில் பார்க்கிறோம் அந்த விவஸ்தை இப்போது கெட்டுவிட்டது கட்டுவிட்டு போச்சு அவமானமாக முதலில் நினைத்தே இப்போது நாகரீக முன்னேற்றத்துக்கு அடையாளமாக ஆகிவிட்டிருக்கிறது பெண்ணை பெற்றவர்கள் தங்கள் பொறுப்பு உரைக்காமல் கூச்சம் கவலை பயம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு தங்கள் பெண் பெரிய உத்தியோகம் பார்க்கிறாள் என்று பெரிய பெருமைப்படுகிற அளவுக்கு நம் தர்மம் ஹீன ஸ்தித்தி அடைந்திருக்கிறது உத்தியோகம் பார்க்கிற பெண்கள் என்னிடம் ப்ரமோஷன் ஆவதற்கு அனுகிரகம் கேட்கிறதும் நானும் கண்டும் காணாத மாதிரி இருந்து கொண்டு எல்லோருக்கும் நல்ல சாமியாராக பெயர் வாங்கிக் கொள்வதாகவும் ஆகியிருக்கிறது சீர்திருத்தக்காரர்கள் ஸ்திரீகள் காலேஜில் படித்து உத்தியோகம் பண்ணுவது பெரிய முன்னேற்றம் இதனால் முன்னே பண்ணின அநீதி போய்விட்டது என்கிறார்கள் முன்னே ஸ்திரீகளுக்கு அநீதி பண்ணவே இல்லை என்பது என் கட்சி அப்படி பண்ணி இருந்தால் புருஷனுக்குத்தான் பண்ணி இருந்தது என்று கூட வேடிக்கையாக சொல்வேன் ஏன் ஒரு புருஷ பிரஜையானவன் பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமம் முடித்ததில் இருந்தே கிரகஸ்தாசிரம தர்மங்களை மேற்கொண்டு ஔபாசனாதி சம்ஸ்காரங்களை பண்ணினால்தான் அவனுடைய ஜென்மா கடைத்தேறும் ஸ்திரீ பிரஜைக்கோ புருஷன் பண்ணுகிற சம்ஸ்காரங்களுக்கெல்லாம் மேலாக அவனிடம் இவள் மனசை அர்ப்பணம் பண்ணி பதிவிரதையாய் இருப்பதே ஜன்னாவை கடைத்தேற செய்கிறது இது பெண்களுக்கு இழைத்த அநீதி என்று சீர்திருத்தக்காரர்கள் சொன்னாலும் எனக்கோ புருஷனை விட பெண்ணுக்குத்தான் ரொம்பவும் சாதகமாக நம் சாஸ்திரத்தில் பண்ணியிருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது ஏனென்றால் அநேக சம்ஸ்காரங்களையும் அப்புறம் ஸ்ரவண மனன நித்தியாசனாதிகளையும் பண்ணித்தான் ஒரு புருஷனுக்கு மனோநாசம் உண்டாகி ஆத்ம சாட்சாத்காரம் சித்திக்கிறது அந்த சாதனையின் முடிவான மனோநாசம் ஒரு பதிவிரத்தைக்கு பதியிடம் சரணாகதி பண்ணுவதாலேயே ரொம்ப சீக்கிரத்தில் ஈஸியாக ஏற்பட்டு விடுகிறது பத்தியின் இஷ்டத்தை அனுசரிப்பதால் இவளுக்கு தன்னிஷ்டம் மான அவமானம் எல்லாம் போய் அகங்காரம் கரைந்து மனோநாசத்துக்கு ரொம்பவும் கிட்டே போய்விடுகிறாள் மனசை எங்கேயோ பூர்ணமாக அர்ப்பணம் பண்ணி சரணாகதி என்று இருந்துவிட்டால் அப்புறம் மனோநாசம் பக்கத்திலேயே தானே இன்றைக்கு உத்தியோகம் பார்க்கிற பெண்கள் பெறுகிற ப்ரமோஷனுக்கெல்லாம் மேலான ப்ரமோஷன் இப்படி அவளை ஆத்ம பரிசுத்தி பண்ணி உச்சத்துக்கு தூக்குவதுதான் இப்படி பத்தியிடம் மனசை அர்ப்பணம் பண்ணியே தான் மகா பெரிய ரிஷிகளை விட அதிகமான சக்திகளை சே நம் தேசத்து பதிவிரதா ஸ்திரீகள் பெற்றிருக்கிறார்கள் அவள் பெய் என்றால் மழை பெய்கிறது என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் சூரியனை உதிக்காதே என்று அவள் சொன்னால் உதிப்பதில்லை செத்த புருஷனை யமதர்ம ராஜாவிடமிருந்து அவளால் திரும்பவும் வாங்கி கொண்டு வர முடிகிறது எந்த ரிஷிக்கும் தெய்வத்துக்குமே கூட கொடுக்காத உசந்த ஸ்தானத்தை இப்பேற்பட்ட பதிவிரதைகளுக்குத்தான் நம் சாஸ்திரமும் சம்பிரதாயமும் தருகிறது அவள் தெய்வங்களின் மேலேயே தண்ணியை தெளித்து தன் குழந்தைகளாக்கி கொண்டு விடுகிறாள் என்று புராணத்தில் பார்க்கிறோம் ஆகையால் பெண் எப்படி இருந்தால் நிஜமான உயர்வை பெறுவாளோ அதை சொல்லி அப்படிப்பட்டவளை கோவில் எடுத்து கும்பிடுகிற நம் சாஸ்திரம் ஒரு நாளும் ஸ்திரீயை மட்டம் தட்டவில்லை சீர்திருத்தவாதிகள் தான் அவளை அப்படி வளர முடியாதபடி மட்டப்படுத்துகிறார்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஆக விவாகம் என்பது புருஷனை சுத்தப்படுத்துகிற அநேக சம்ஸ்காரங்களில் ஒன்று என்றால் ஸ்திரீயையோ அத்தனை சம்ஸ்காரங்களும் இல்லாமலே அவற்றின் முடிந்த பயனான பூர்ணத்துவத்தை பெற பண்ணுவதாகும் இப்பேற்பட்ட சம்ஸ்காரத்தின் சாரத்தை விட்டு சக்கையாக 
ஒப்புக்கு ஏதோ இப்போது நடக்கிறது விவாகம் என்ற சம்ஸ்காரமும் கிருகஸ்தாசிரமும் லாவண்யம் வீரியம் இந்திரிய சௌக்கியம் இவற்றை மட்டும் குறித்த விஷயமல்ல என்பதையும் ஜன்மா கடைத்தேற வழியாகவே அது வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொண்டால் சாஸ்திரம் சொல்லியிருப்பதே சரி என்ற அறிவு உண்டாகும் பெண்கள் உத்தியோகம் பார்ப்பதால் பொருளாதார ரீதியிலேயே உண்டாக்கியிருக்கிற ஒரு அனர்த்தத்தை யாரும் கவனித்ததாக தெரியவில்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வேலையின்மை பிரச்சனையை தான் சொல்கிறேன் சில வருஷங்களுக்கு முந்தி கல்யாணம் ஆகிற வரையில் பெண் வேலை பார்க்கட்டும் இதனால் அவள் கல்யாணம் ஆகவில்லையே என்பதை நினைத்து நினைத்து அழுது கொண்டு வீட்டோடு இருக்காமல் அவளுக்கு ஒரு போக்காக இருக்கும் அதோடு கூட பண சம்பந்தமானதாக பண்ணப்பட்டுவிட்ட கல்யாணத்தில் வரதட்சணை மற்ற செலவுகளுக்கு அவளுடைய சம்பாத்தியத்திலிருந்தே மிச்சம் பிடித்து சேமிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் ஒரு பெண்ணை விவாகம் வரையில் வேலைக்கு விடுவதாகவும் அப்புறம் நிறுத்தி விடுவதாகவும் இருந்தது புக்ககத்துக்காரர்களும் புருஷர்களும் இந்த பெண் கல்யாணத்துக்கு பிறகு வேலைக்கு போவதை நிஷித்தமாக இழுக்காக நினைத்தார்கள் ஆனால் வர வர இந்த பிராமண சமூகத்துக்கு இந்த ஒரு நூற்றாண்டாக ஏற்பட்டிருக்கிற பணத்தாசையில் இதுவும் மாறி இப்போது கல்யாணமான பிற்பாடும் அவள் உத்தியோகத்திற்கு போவது என்ற வழக்கம் வந்திருக்கிறது இதனால் சிசு ரக்ஷனை குழந்தை வளர்ப்பு முதலான தாய் குலத்தின் உயர்ந்த கடமைகள் கெட்டு போய் வெள்ளைக்கார தேசங்கள் மாதிரி குடும்பம் பெற்றோர் குழந்தை என்பதெல்லாமே ஹிருதயபூர்வமாக கட்டுப்பட்டில்லாமல் பிஸ்னஸ் போல் ஆகியிருப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எக்கனாமிக் பொருளாதார ரீதியில் இதனால் உண்டாகியிருக்கிற கெடுதலை பார்க்கலாம் இப்போது வேலையில்லை வேலையில்லை என்று லட்சக்கணக்கில் ஆண்கள் திண்டாடுகிறார்கள் அதே சமயம் இன்னொரு பக்கம் பல குடும்பங்களில் புருஷன் உத்தியோகம் பார்ப்பது மட்டுமில்லாமல் ஸ்திரீயும் வேலைக்கு போகிறாள் அவன் மட்டில் வேலைக்கு போய் இவள் வீட்டில் இருந்தால் இவள் பார்க்கிற வேலை உத்தியோகம் இல்லாத ஒரு ஆணுக்கு கிடைக்கும் அல்லவா ஆனாலும் தன் பெண்டாட்டியை தன் சம்பாத்தியத்துக்குள்ளேயே கட்டும் செட்டுமாக வைத்து காப்பாற்றுவதுதான் கௌரவம் என்றில்லாமல் புருஷன் அவளையும் வேலைக்கு விட்டு அவளும் தான் காசு கொண்டு வரட்டுமே என்று இருக்கிறான் முதலில் தாயார் தகப்பனார் மானம் இல்லாமல் பெண்களை வேலைக்கு விடுகிறார்கள் அப்புறம் புருஷனும் அதையே பண்ணுகிறான் அந்த பெண்ணும் இதை ஒரு பெருமையாகவே நினைக்கிறது ஆபீஸ்க்கு போய் உத்தியோக புருஷியாக இருந்த பிறகு வீட்டில் அடைப்பட்டு கிடக்க பிடிக்க மாட்டேன் என்கிறது ஸ்வயமாக சம்பாதித்தால் புருஷன் தட்டி கேட்காமல் தன் இஷ்டப்படி செலவழித்து கொள்ளலாமே என்று இருக்கிறது வீட்டோடு இருந்தால் அடைப்பட்டு கிடப்பது என்ற அர்த்தமே இல்லை நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் தாய் பாஷையிலும் சம்ஸ்கிருதத்திலும் இருப்பதற்கு குறைவே இல்லை அவற்றிலே ஒரு ருச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டால் நாளெல்லாம் படித்தாலும் போதாமல் ஜென்மா முழுதும் படித்து கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பல பெண்கள் சத்சங்கமாக சேர்ந்து ஒவ்வொரு வீட்டில் இவற்றை படிக்கலாம் கிளப் என்றோ ஸ்தாபனம் என்றோ போர்டு போட்டு கொண்டு காரியாலயம் மாதிரி இல்லாமல் வீடுகளிலேயே இதை செய்ய வேண்டும் மெம்பர் பிரசிடென்ட் மாதிரி பதவிகள் உண்டாகாமல் இவற்றுக்காக போட்டி சண்டைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதால் இப்படி சொல்கிறேன் இதோடு கூட மடம் ஆலயம் முதலியவற்றுக்காக சுத்தமான மஞ்சள் குங்குமம் பண்ணி கொடுப்பது முனைமுறியாத அக்ஷதை பொறுக்கி கொடுப்பது போன்ற காரியங்களை செய்தால் பெரிய சமூக தொண்டாகவும் இருக்கும் ஸ்திரீத்வம் பெண்மை என்ற உயர்ந்த சரக்கு பறிபோகாமலே இப்படிப்பட்ட சத்காரியங்களை பண்ணி வந்தால் வீட்டோடு இருப்பது அடைப்பட்டிருப்பதாக இருக்காது ஆத்ம சுதந்திரத்துக்கு வழியாக ஆனந்தமாகவே இருக்கும் ஸ்திரீத்வத்தையும் இழந்து கொண்டு துராசைகளை பெருக்கி கொண்டு உத்தியோகத்திற்கு போவதை விட இதுதான் ஸ்ரேயஸ் சுவாபாவிகமாகவும் இயல்பாகவும் பெண்களுக்கு எடுத்தது இதுவே வீட்டில் அடைபட்டில்லை என்று ஆபீஸ்க்கு போவதால் எத்தனை தப்புகளுக்கு இடம் கொடுத்து போகிறது பெண் விடுதலை என்று பெரியதாக சொன்னாலும் ஆபீஸில் எத்தனை பேருக்கு அடங்கி பதில் சொல்லும்படி இருக்கிறது இப்படி இருப்பதில் வாழ்க்கையில்தான் நிம்மதி உண்டா நிம்மதியாக சமைத்து போட்டு சாப்பிடுவது குழந்தை குட்டிகளின் வாத்சல்யத்தை பூர்ணமாக அனுபவிப்பது என்பதெல்லாம் இந்த விடுதலையில் உண்டா சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அவரவர்க்கும் சுய நலம் என்று அவரவரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிற ஒன்றுதான் முக்கியமாக இருக்கிறதே தவிர சமூகத்தில் பிரத்தியார் கஷ்டப்பட நாம் காரணமாய் இருக்கக்கூடாது என்ற நியாய உணர்ச்சி கொஞ்சம் கூட இல்லை 
புருஷன் பெண்டாட்டி என்று சில குடும்பங்களில் இரட்டை சம்பாத்தியமும் வேறு சில குடும்பங்களிலோ ரெண்டு பேரில் ஒருத்தருக்கும் உத்தியோகம் இல்லாமல் பரிதாபமாகவும் இருக்கிற நிலையில் கல்யாணமான பிறகாவது பெண்கள் வேலைக்கு போவதை நிறுத்தி கொண்டால் அத்தியாவசியமாக வேலை பார்த்தே ஜீவிக்க வேண்டிய ஒரு புருஷனுக்கு அந்த வேலை கிடைத்து அந்த குடும்பம் உருப்படுமே என்ற பிரஜை வர வேண்டும் பெண்களை சரிசமம் பண்ணுகிறோம் என்கிறவர்களும் இந்த விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் சரி நிகர் சமம் என்ற வாதம் எதில் வரலாம் எதில் வரக்கூடாது என்ற விவஸ்தையே இக்காலத்தில் தெரியவில்லை ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படித்தான் பிரபஞ்ச வாழ்க்கை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் ஒரே விதமாக ஆக வேண்டும் அதுதான் சரிசமம் என்ற வாதமே அடியோடு தப்பு அப்படி ஆக்கினால் இயற்கையான வாழ்க்கை முறையே பாழாகிவிடும் ஒன்றொன்றும் இயற்கைப்படி சமூகத்தின் மொத்த வாழ்வுக்கு அனுகூலமாக எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருப்பதுதான் அதற்கு நிறைவு அதிலேதான் அதற்கு நிஜமான சௌக்கியம் உண்டு இந்த நிறைவை விட்டுவிட்டு செயற்கையாக சமத்துவம் என்று ஒன்றை ஏற்படுத்தி கொண்டு அதற்காக ஓடுவதில் இண்டிவிஜுவலாகவும் தனி நபர் அளவிலும் நிஜமான நிறைவு அவரவருக்கு உண்டாவதில்லை குடும்பம் சமூகம் இவற்றின் வாழ்க்கையும் இதனால் கெட்டே போகிறது இயற்கைப்படி பெண்கள் தானே பிள்ளை பெற வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறது நாம் எவ்வளவு சமத்துவ சண்டை போட்டாலும் அதை மாற்ற முடியாதல்லவா பிள்ளையை பெற்றவளே அதை சவரக்ஷனை பண்ணுவது அதற்காக கிருகலக்ஷ்மியாக இருப்பது என்பதுதான் பெண்களுக்கு சுவாபாவிக தர்மம் நேச்சுரல் அதை பண்ணுவதால் அவர்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை அதை விட்டதால் உயர்வும் இல்லை அதை சமப்படுத்துகிற பேச்சுக்கு இங்கே அர்த்தமே இல்லை 